നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് പോവാണ് കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ് പോവാണ് നമ്മൾ സിംഗപ്പൂർ പോകുന്നുണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് ലുലു ലുലു മോൾ അല്ല കൈസ് പോകാൻ പോകുന്നത് എവിടെ പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ആ അവന് ലുലു മോളിൽ പോയാ മതി ഇവിടെ ഇറങ്ങും പോണ്ടേ എവിടെ പോണല്ലേ ലുലു മോൾ മതി പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിനുള്ള ലുലു മോളി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും പോരെ ഉമ്മാന്നെ ഉപ്പനെ ആ എനിക്ക് ഉമ്മ ഇല്ല നിങ്ങൾക്കാണ് കഴിച്ച ഉമ്മ ആ വലിയ ഉമ്മ ഒക്കെ കൊടുത്തു ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറ പറ ബാംഗ്ലൂർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ പറ ോളി പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോവാണ് കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂർ പോയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സിംഗപ്പൂർ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ഫാമിലി ട്രിപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫോർച്യൂണറിലാണ് ഇത്തവണ ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു വൺ വീക്ക് ട്രിപ്പ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വീക്ക് അല്ല വൺ വീക്ക് കഴിയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ മൊത്തം മഴയായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് അടുപ്പിച്ചുള്ള ഒരു ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടെൻ ഡേയ്സ് അടുപ്പിച്ചുള്ള ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് എന്റെ ശ്വേതയുടെ ഋഷിയുടെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും എല്ലായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ അകത്തും പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്കിലത്തെ തേർഡ് റോ സീറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടെ ലഗേജ് ഉണ്ടാവും കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മറച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും ഋഷി അവനെ ലുലു നമുക്ക് ഇവനെ ലുലു ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോയാലോ നമുക്ക് ലുലു ഇറക്കിയിട്ട് അവനെ ലുലു ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പഴയ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ആണ് പത്തനംതിട്ട റാന്നി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വഴിയൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ പണ്ട് എരുമേലിക്കൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വഴിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റാന്നി എത്തി ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ പണ്ട് ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ റോഡായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വീതിയൊക്കെ കൂട്ടി സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കി കിടക്കാച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ റാന്നിയിൽ ഒരു പുതിയ ഹോട്ടൽ ആര്യ പോലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രാവിലെ ഇവിടുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാം വഴക്കാളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വഴക്കാളി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഋഷി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് വാശി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഗ്ലാസ് തരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഗ്ലാസ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് തരില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ അലയാണ് അലച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല കീട്ടില്ലൻ മസാല ദോശ സാമ്പാർ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി തേങ്ങാ ചമ്മന്തി പിന്നെ അതേ ചുമന്ത തേങ്ങാ ചമ്മന്തി നല്ല പുളിച്ച ദോശയാണ് പുളിച്ച ദോശ റാന്നിയില് നല്ലൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽ അല്ലേ റിപ്പാദങ്ങൾ മാറി കിട്ടി അല്ലേ റാന്നി പണ്ട് വൻ ഷോക്കായിരുന്നു കേട്ടാ ഇപ്പൊ റാന്നി ഒത്തിരി മാറി ഏഹ് ഞാൻ ഞാൻ തള്ളട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ആക്സിലേറ്റർ ഒക്കെ തപ്പുവാടാ ഇത്രയും ദിവസം ഇത്ര നാൾ റഷ്യ റഷ്യ കസാഖിസ്ഥാൻ അവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ഓടിക്കുമ്പോ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ഗൈസ് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ഗൈസ് എന്നറിയോ ഷോ ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ഇച്ചിരി തള്ളും ഏഹ് നിങ്ങൾ സഹിക്കണം അല്ലെ ഗൈസ് തള്ളണ്ടേ തള്ളാണല്ലോ ജീവിതം അവിടെ പുറകെ ഇരുന്ന് എന്താണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പരിപാടി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് രൂപ നാപ്പത്തൊമ്പത് പൈസ ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന്റെ റേറ്റ് ഈ പത്തനംതിട്ട റാന്നി ബാങ്കളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അയ്യപ്പന്റെ പാട്ടായിരിക്കും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏഹ് നമ്മള് രാവിലെ കയറിയ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയ റെസ്റ്റോറന്റില് ഇതേപോലെ പമ്പില് എല്ലായിടത്തും അയ്യപ്പന്റെ പാട്ടാണ് അയ്യപ്പന്റെ നാടാണ് അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം അയ്യപ്പന്റെ പാട്ടുകളാണ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അതെ എന്തോന്ന് ഡൈവറില്ല അക്ഷയ മാത്രം നല്ല ആണോ ചേട്ടാ മതി നിർത്തിക്കോ ആറായിരം രൂപ ദൈവമേ ഡീസൽ അടിച്ചത് ഇത് ഇതിനും മാത്രം എണ്ണ കുടിക്കുന്ന മെഷീൻ ആണോ ആണല്ലേ കോട്ടയം പൊൻകുന്നം മണിമല എരുമേലി എരുമേലി വഴിയാണ് പോകാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭരണങ്ങാനത്തിലല്ലേ പോട്ടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മണിമല എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൈസ് ഇതാണ് മണിമല അപ്പം മണിമലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോവും ഭരണങ്ങാനത്തിന് പോവും ഇത് കോട്ടയം കുമളി ഹൈവേ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്
ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ഫോണിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പരസ്യം പരസ്യം വരും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇതിന്റെ പ്രീമിയം വേർഷൻ എടുക്കാത്തോണ്ടാണ് ഈ പരസ്യം വരുന്നത് ഇത് എവിടെ ഓഫ് ആകുന്നത് കണ്ടിന്യൂ എവിടെ കണ്ടിന്യൂ ആ കണ്ടിന്യൂ ടു ആപ്പ് യെസ് അപ്പോ ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്പീഡ് ക്യാമറ ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എ ഐ ക്യാമറ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ആപ്പ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അടുത്തൊരു അടുത്തൊരു ക്യാമറ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഫോണിലാണെങ്കിലും ഫോണിൽ അല്ലെ വണ്ടിയിൽ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഓൺ ആക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓൺ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യും സാധനം ഇത് ക്യാമറ വെട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനോ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു കുറുക്ക് വഴിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിട്ട് ആയിട്ട് ആരും ധരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണെങ്കിലും ക്യാമറ അടിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് സാധാരണ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അത് സെവൻറ്റിയോ എയ്റ്റിയോ ഒക്കെ പോയാൽ മാത്രമേ ക്യാമറ അടിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിസ്റ്റം അതല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്ററിൽ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറുപത് എന്നുള്ള അറുപത്തൊന്നായി പോകും അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്പീഡ് ക്യാമറ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാണിങ് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് വഴി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റോഡിൽ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കോ സ്പീഡോമീറ്റർ നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടി വരും അത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമല്ല സ്പീഡ് ക്യാമറയും കൂടെയാണ് അത് ഫോർട്ടി ആണ് ലിമിറ്റ് ഏത് മറ്റേ മറ്റേ എ ഐ ക്യാമറ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കണ്ടാ 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 കുണു 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 എന്ന് പറഞ്ഞു അടിക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെ 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 ആ അതെ ഇരിക്കുന്നു ക്യാമറ കറക്റ്റ് ആട്ടോ സാധനം ഏ ഇവനാണ് സാധനം ഇവൻ മറ്റേ എ ഐ ക്യാമറയാണ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചിരുന്ന ക്യാമറയാണ് അത് ഇവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റേ പാട്ട് പാടിക്കേ മഴ മഴ പാടിക്ക മഴ മഴ പാട് മഴ മഴ ഞങ്ങളിപ്പോ പൊന്തുന്ന എത്തി പൊന്തുത്ത് പൊന്തുന്നത്തുനിന്ന് നേരെ പോയ കോട്ടയം റൈറ്റ് പോയ പാല എനിക്ക് തെറ്റിയതാ നേരത്തെ നമ്മള് പോയത് ചങ്ങനാശ്ശേരി കുമ്പിളി റോഡായിരുന്നു ഇതാണ് കോട്ടയം കുമ്പിളി റോഡ് നമ്മൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി കുമ്പിളി റോഡിൽ കൂടെ കോട്ടയം കുമ്പിളി റോഡിൽ വന്ന് ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു സ്പീഡ് ക്യാമറ എ ക്യാമറ ഉണ്ടോ ഈ ഭാഗത്തെ റോഡുകളെല്ലാം അടിപൊളിയാക്കി കേട്ടോ ഇപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് നൂറ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ തൃശൂര് നൂറ്റമ്പത് പാല ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയില്ല ഇപ്പൊ ആ സ്കൈയുടെ കളറും മഴ വീതി കിടക്കുന്ന റോഡും പച്ചപ്പൊക്കെ കാണാനായിട്ട് അടിപൊളി അങ്ങനെ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം എന്റെ ക്യാമറയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പച്ചപ്പ് ഹരിതാഭയൊക്കെ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഞാൻ ആ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് വലിയ പണിയായി ഇപ്പൊ വണ്ടിക്കകത്ത് കുടുകുണു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളു വേറൊന്നുമില്ല അഭിയാണ് ഉരുട്ടലോട് ഉരുട്ടല ക്യാമറയാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും പറയണ്ട എന്നാലും എന്റെ സർക്കാരേ നമുക്കേ ഞങ്ങള് പാലക്കാട് വഴി പോവാൻ നേരത്തെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ കുമ്മളി പോയിട്ട് പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതലാണെങ്കിലും കുമ്മളി ചെന്നിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അടുത്തത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പാട്ട് വെക്കാൻ നമ്മൾ നിവൃത്തിയില്ല അത് വണ്ടിക്കകത്ത് ഇത് 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 കുടുകുണു അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതെ പാല ടൗണിലൂടെ നമ്മൾ എത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടോടാ നദിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ പാലം ആ ബൈപ്പാസ് എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കൊള്ളാമല്ല പരിപാടി കെ എം മാണി സ്മാരക ജനറൽ ആശുപത്രി അങ്ങനെ ആ ദീർഘനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മളെ കളിയാക്കി നമ്മളെ നശിപ്പിച്ച് നമ്മളെ എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത ആ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് മാറി നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വന്നിരിക്
നമ്മളിപ്പോൾ ഭരണങ്ങാനം വരാൻ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ സൈദുഭായ് ഇവിടെ പുതിയ അവരുടെ അപ്പോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ ആ ഒരു പുതിയ സ്റ്റോർ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോളിയോ ഏ നമ്മൾ പണ്ട് മലപ്പുറത്ത് ഹെലികോ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പറന്ന് വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താണ് ഇതിപ്പോ ഹെലികോപ്റ്ററിലൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ മന്ത്രിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മുതലാളിയുടെ ഭരണകാലത്തെ പുതിയ ഷോറൂം ഹെലികോപ്റ്റർ അല്ലേ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു ഗുമ്പുള്ളൂ അല്ലേ ചെണ്ട കൊട്ടിക്കേ ചെണ്ട കൊട്ട് കൊട്ട് ആ കൊട്ട് ചിരിക്കുന്നു നോക്ക് കൊട്ട് ആ ആ കൊട്ട് ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിനായി ആദരണീയനായ സംസ്ഥാന പുരാവസ്തു തുറമുഖം വകുപ്പ് മന്ത്രി ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർ ഗോപുല അവരുകളും പ്രിയങ്കരനായ പൂഞ്ഞാർ എം എൽ എ സെബാസ്റ്റ്യൻ കളത്തിങ്കൽ ജോസ് കെ മാണി അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലിസി സണ്ണി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പ്രിയങ്കരരായ നാട്ടുകാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോളിയോ സ്റ്റീൽ വിൻഡോസ് ആൻഡ് ഡോർസിന്റെ ഡയറക്ടർമാർ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ചടങ്ങിനാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ തൊഴിലായ്മ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കുറെ ആളുകൾക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വളർന്നു വരിക എന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും താല്പര്യത്തിന് അനുഗുണമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കായികമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ കാലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങളല്ല പുതിയ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടോ അതൊക്കെയും സ്വായത്തമാക്കണമെന്നാണ് ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മാജിക് കാണിച്ചേരട്ടെ ഈ സ്റ്റീൽ ഡോറിനകത്തൂടെ അവിടെ പുറത്ത് ഭയങ്കര മാജിക് അയ്യോ ഇവിടെ വലിയ മെഷീനൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നവര് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സംഭവമൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളു എന്ത് വലിയ മെഷീനാലേ പല ഭക്ഷണം ഞാൻ അവിടെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങള് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്നത് ഫുഡ് ടൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകാം അപ്പൊ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നിങ്ങളുടെ പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അപ്പോളിയോ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് അല്ലേ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തുടങ്ങാൻ സാധിക്കട്ടെ അല്ലേ അല്ലേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോ എല്ലാരും അപ്പോ നമുക്ക് ചൈനയിൽ വെച്ച് കാണാം ഞങ്ങള് ഞാൻ ശ്വേത ഋഷ്യൻ കൂടെ ചൈനയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സിംഗപ്പൂർ വെച്ച് പാക്കലാം ഏഹ് സിംഗപ്പൂർ എന്തുവാടാ ബുഡുബുടാ 
വിടുപടോ കേറിയിരുന്നു ഉറങ്ങിക്കോണെ ഇപ്പൊ മര്യാദക്ക് നീ വണ്ടിയിൽ കേറിയിരുന്നു ഞങ്ങള് ഞാനും ശ്വേത ഋഷിയും അതേപോലെ തന്നെ ടോണിയും ടോണിയുടെ വൈഫും കൊച്ചും കൂടെ നമ്മള് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് മലേഷ്യക്ക് റോഡ് ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോണിയുടെ പുതിയ വണ്ടിയിൽ ടോണിയുടെ പുതിയ ഏത് വണ്ടിയാ ബി എം ഡബ്ല്യു എക്സ് വണ്ടി നമ്മുടെ പാല ഭരണങ്ങാനം ഈരാറ്റുപേട്ട റൂട്ടിലാണ് ഈ അപ്പോളിയോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരുന്നത് അല്ലാതെ പാലയ്ക്കും ഭരണങ്ങാനത്തിനിടയ്ക്ക് ഭരണങ്ങാനം ടൗണിൽ അല്ല ടൗണിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സൈർ ബൈയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഈരാറ്റുപേട്ട ചെന്നിട്ട് ഈരാറ്റുപേട്ട വാഗമണ്ണ് വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ കുമിളിക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഈരാറ്റുപേട്ട വാഗമൺ റോഡ് എത്ര വർഷമായിട്ട് പൊളിഞ്ഞു കിടന്ന റോഡാണെന്നറിയാവോ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഭരണങ്ങാനത്തെ അൽഫോൺസാമയുടെ കബറിടവും പള്ളിയും ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് കണ്ടാ കേരളത്തിലെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് വാഗമണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ വാഗമണ്ണെ എപ്പോഴും എല്ലാ സർക്കാരും അവഗണിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പല രീതിയിലും അത്ര വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം ആ ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്നും വാഗമണ്ണ് നൽകിയിട്ടില്ല എത്ര വർഷമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു അറിയാവോ കുറേ വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള കാലം മുതൽ ഈ റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു കാരണം നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നല്ല റോഡ് ഉണ്ടാവണം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ റോഡൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ടാറൊക്കെ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കി തിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് റോഡിന് വീതി ഒന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ ടാർ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയണം എന്തായാലും ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ആ മലയും താഴ്വാരം എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വാഗമൺ മുട്ടക്കുന്നിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് വാഗമൺ മലനിരകൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അല്ലെ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ആ പച്ചപ്പും ഹരിതാപയും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കുന്നിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ബിയറുപ്പി കള്ളുപ്പി പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഇവിടെ കഴിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിറ്ററസി റേറ്റുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എന്നാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് പ്രശ്നം വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നമാണോ അതോ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയുടെ പ്രശ്നമാണോ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂളിൽ നൽകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും കക്കൂസ് അങ്ങനെ വൃത്തിയായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓരോ സ്കൂളുകൾ പോയി നോക്കാം ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ സ്കൂളുകളിലെ ബാത്റൂമുകൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാത്റൂമുകളുടെ വൃത്തി നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ബാത്റൂമുകളുടെ വൃത്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ വൃത്തി അവിടം മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നാവുള്ളൂ പുതിയ വന്ദേ ഭാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ കേട്ടാലേ കണ്ടാലേ പട്ടി കന്നി പിടിക്കത്തില്ല എന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടത് എന്തല്ലേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാഗമണ്ണെത്തി വാഗമൺ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നീ ഇവിടെ പൈസ ഒരുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളോട് പൈസ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റുകളല്ല നമ്മൾ കുമിളിക്ക് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പൈസ വാങ്ങിച്ചില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ചാടിച്ചാടി പോകുന്ന റോഡാണല്ലോ ഇത് മറ്റേ ആണെന്ന് ഇവിടെ മറ്റേ ആ ചാടിച്ചാടി പോകുന്ന പഴയ ടൈപ്പ് റോഡാണ് മിക്കവാറും ഈ ഭാഗത്തെ കോൺട്രാക്ടറിനെ പുതിയതായിട്ടുള്ള മെഷീനറീസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴും പഴയ റോഡ് റോളർ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ടാർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് തേയിലത്തോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചാടിച്ചാടി പോകുന്ന റോഡാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ കുഴിയില്ല കുഴിയില്ല അതിന്റെ ഭാഗ്യം വാഗമൺ മുട്ടക്കൊന്ന് ഇവിടെ ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് സഫാരി കൊറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് കട്ടപ്പന റൂട്ടിലേക്ക് കേറി ആ അടിപൊളി റോഡാണോ പൊളിച്ച് ആ അതെ തകർത്ത് ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ വാഗമൺ മൊട്ടക്കുന്ന് വരുന്നത് മെഡോസ് വാഗമൺ മെഡോസ് നല്ല തിരക്കാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയോ ഊട് വഴികളിൽ കൂടെ കേറി നമ്മളിപ്പോ നല്ല അടിപൊളി ഒരു റോഡിലേക്ക് വന്ന് കേറുകയാണ് കൈസ് നോക്
ഇത്ര നേരം ശ്വേത ഇവിടെ പുറകെ ഇരുന്നത് ഞാനൊരു അനുകമ്പ കാണിച്ച് ഞാനിപ്പോ പുറകെ കയറി ഇരുന്നതാണ് ശ്വേതനെ മുമ്പേ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇതേ അപ്പൊ ഇവനും എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ല അന്നൊരു അവനും എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കണം നീ ഇരുന്നപ്പോ അവൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ എവിടെ ഋഷി പോകുന്നത് ാണ്ട് കൈവശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് ബാംഗ്ലൂര് എവിടാ പോന്നെ ബാംഗ്ലൂര് ഓ ലുലു മോളാ അഭിയായ വണ്ടി ലുലു മോള് വഴി ബാംഗ്ലൂര് പോണം കേട്ടോ ആ ഞങ്ങൾ കുമ്മളിലെത്തി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറി അഭിയാണ് ഇത് പൊറോട്ടയും ബീഫും ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാരും ഊണാണ് കഴിക്കുന്നത് മോരുകറി സാമ്പാറും പിന്നെ മീൻകറി ഒക്കെ വരും എന്താ ഋഷി ഋഷി ചോറ് കഴിക്കോ ചോറ് മീൻകറി ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇത് സിലോപ്പിയാണ് സിലോപ്പി സമയം മൂന്ന് മണിയായി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ്റിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ അമ്പത്താറ് മിനിറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ഇനി ഇപ്പൊ ഞാനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് പൊറോട്ടയൊക്കെ കഴിച്ച് ചിലരൊക്കെ പുറകെ പോയി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാരും ഫുഡ് ഒക്കെ ബുടുബുട മിണ്ടരുത് എല്ലാരും വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കേരള ബോർഡർ താണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ ഇനി എ ഐ ക്യാമറേന് ഭയക്കണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ടോൾ റോഡ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ എ ഐ ക്യാമറേന് പേടിക്കണ്ട എ ഐ ക്യാമറേനെ പേടിക്കാതെ നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചുരം എല്ലാം ഇറങ്ങി താഴെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ കമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഇതേപോലത്തെ റോഡുകളാണ് നമുക്ക് ഡിണ്ടിൽ വരെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇതുപോലത്തെ റോഡാണ് പക്ഷെ നല്ല റോഡാണ് ട്രാഫിക് കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു നൂറ് നൂറ്റിരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ക്യാമറ പേടി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവൻ ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അനുവദനീയമായ വേഗത ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ റോഡുകളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ തേനി ബൈപ്പാസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് കുറേ നാളായിട്ട് തേനി ബൈപ്പാസ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഒരു റെയിൽവേ പാളം ഉണ്ട് ആ റെയിൽവേ പാളത്തിന്റെ വർക്ക് തീരാത്ത കാരണമായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ റെയിൽവേ പാളത്തിന്റെ വർക്ക് ഒക്കെ തീർന്ന് തേനി ബൈപ്പാസ് ഓപ്പൺ ആയി ഗുഡ് ന്യൂസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ടോളും തിരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവര് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആകെ ഈ റൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തിരക്കെന്ന് പറയുന്നത് തേനി ടൗണിന്റെ തിരക്കായിരുന്നു അതിന് ഇപ്പൊ നമുക്കില്ല നമുക്ക് തേനി ടൗൺ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കൂടെ ലാഭിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഋഷി ബേബി ഏ എന്താണ് അത് ഏ എന്തോ കൂ എന്തോ കൂ എന്തെന്ന് ബോളോ അത് കണ്ടിട്ട് അവന് ബോള് പോകാൻ അത് കണ്ടിട്ട് അവന് ബോള് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നു അതാ സംഭവം അപ്പൊ സമയം അഞ്ചേകാലായി നമ്മൾ കുറെ നേരം വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇനി ഇപ്പൊ അഞ്ചേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ഞാനൊരു പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചില്ല ഇപ്പോ ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഓടിക്കത്തില്ലായിരുന്നോ അതെ അബു അബു വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാ ഋഷിക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കണോ ആ മൂത്രം ഒഴിക്കണോ ഋഷിക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ പാമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇവനെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ നീ അതെ അതെ ഫുൾ ഓടും വെച്ചോണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ലോറിക്കാരനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ ഈ ഒരു കൾച്ചറാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ നമ്മളിനി മാറേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രാക്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇത് വേറൊരാൾ ഇപ്പുറത്ത് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഇടത് വെച്ചോടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശീലമാണ് സേലം കഴിഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ടോൾ പ്ലാസയാണിത് ഓമല്ലൂർ ടോൾ പ്ലാസ ഈ ടോൾ പ്ലാസയുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സേലം ശരവണ ഭവൻ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്യുവർ വെജ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല കിഡ്ഡില്ലൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു കടയാണ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ മസാലോശ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രാത്രി ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ടാവാം അടുത്
ഋഷിക്കുട്ടിന് കൊടുക്കാൻ ശ്വേത ഇഡ്ഡലി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പുറം പൊങ്ങൽ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു നല്ല ചൂടല്ലേ പൊട്ടും ചൂടാ പുറത്തും നല്ല ചൂടാ ഋഷി ഇഡ്ഡലി എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ലതാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഓ ആ ചട്നി നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് അസ്യൂഷൽ മസാല ദോശ അപ്പനും മസാല ദോശ ഇവിടുത്തെ മസാല ദോശ പൊളി കേട്ടോ ഈ റൂട്ടിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല മസാല ദോശ നല്ല ചട്നി എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് സാമ്പാറും ഉണ്ട് ഈ സാമ്പാറെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് മൂന്ന് നേരം മസാല ദോശ എത്തിയാലും ഞാൻ കഴിക്കും എനിക്കിഷ്ടാണ് നല്ല പൊളിച്ച മാവ് കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ടിൽ ലോറിക്കാരും ബസ്സുകാരുമായി മൽപ്പെടുത്തും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അഭിജിത്ത് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അങ്ങനെ പോകുള്ളു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അവൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഒന്നും പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അവൻ ഓവർടേക്കിംഗ് ലൈനിലാണ് അവൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് മാറ്റും ഞങ്ങളുടെ പറയിൽ ഒരു പത്തൊമ്പത് വണ്ടി വേറെ ഉണ്ട് മിക്കവാറും ഒരുത്തന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്തൂടെ കേട്ടിക്കൊണ്ട് വരും കണ്ടോ നോക്ക് കണ്ട അവൻ മിടുക്കരാണ് ഇവൻ റൈറ്റിൽ തന്നെ അവൻ ലെഫ്റ്റ് ഇട്ട് മാറത്തുമില്ല രണ്ടു പേരും മാറത്തരില്ലടാ ഒരു കാര്യം ഇത് തന്നെ പരിപാടി ഇവനെ കൊണ്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും അവൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം പുറകിലാണെങ്കിൽ ബസ് ആരൊക്കെ കിടന്ന് തെറി വിളി അത് എല്ലാരും പുറകിൽ എന്താല്ലേ അവസ്ഥ ഇത് എന്നാണ് പരിപാടി അവയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു ഓടിച്ച് മതിയായി അടുത്ത ടോൾ പ്ലാസ് നിർത്തിക്ക ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം ബാംഗ്ലൂരിൽ ഡീസന്റ് റേറ്റ് ഭയങ്കര കുറവാ എൺപത്തിയെട്ട് രൂപ എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചിട്ട് പോകാം ബാക്കി നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർ പേടിക്കാം അതല്ലേ നല്ലത് ഋഷിക്കുട്ടിന്റെ ചെറിയൊരു ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് ആ ദുദ്ദ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും അവിടെ ഋഷിക്ക് ദുദ്ദ് വേണോ വേണോ വേണ്ട മൊത്തം ബ്ലോക്ക് ആണല്ലോ അവിടെ മണി പത്ത് മണി ആയി പത്ത് മണി ആയി എന്നാലും ബ്ലോക്ക് അല്ലേ കറക്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആണ് സോ നമ്മൾ കർണാടകത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി കേവലം ഇരുപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഓൺലി കർണാടകത്തിൽ കയറിയതും കട്ട ബ്ലോക്ക് ആണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അന്യ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ടോൾ പ്ലാസ ടോൾ പ്ലാസ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഈ കാണുന്ന വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഋഷി ബേബി സ്ലീപ്പിംഗ് ഹിയർ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം മേളിലാണ് രണ്ട് ബെഡ്റൂം താഴെയാണ് നമുക്ക് അബിയുടെ മുറി താഴെയാണ് കിച്ചണൊക്കെ ഉണ്ട് വൺ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെയാണ് നല്ല അടിപൊളി കോട്ടേജ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നാളെ കാണിച്ചു തരാം പോരെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല നാളെ ഇത് കാണിച്ചിട്ട് കാണിച്ചതിന് ശേഷം വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ടയാടാ പോയി കിടന്നുറങ്ങട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നിങ്ങക്ക് രാവിലെ ഉമ്മ കിട്ടി ഗൈസ് യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടും പരിസരവും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം നല്ല അടിപൊളി ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്ലി നല്ല ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി വീടാണ് എയർ ബി എൻ ബി വഴി ബുക്ക് ചെയ്താണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഈ വീടിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും എല്ലാം നല്ല നല്ല വീടുകളാണുള്ളത് കോർമംഗല ഫോർത്ത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഈ വീട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ട് ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് 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 ഇവിടെ ഇവിടെ റൂം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക റൂം എവിടെ ആ ഈ രണ്ട് ബെഡ്റൂം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അവനെ നോക്കണോടാ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വൺ ബെഡ്റൂം ഇത് അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും ബെഡ്റൂം കണ്ടോ ചാരസേരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വയ്യ അപ്പൻ ഇരിക്കാൻ ചാരസേര അയൺ ടേബിൾ നല്ല വലിയ ബെഡ്റൂം ആണ് അവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് ആ ബുദ്ധിപ്പിട ഇത് എന്തേ ഇത് എടുത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല ഹലോ ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്തോളാം കേട്ടേ നീ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് തരാമേ ബുഡുപിടാക്കിയ അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം എന്റെ ശ്വേതയുടെ ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചാരേസേര എ സി ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ള എ സി ആയിരുന്നു പഴയ എ സി ആയിരുന്നെങ്കിലും തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്വേത രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂറായി മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് കൂട്ടം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാന്ന് ആർക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂം നല്ല ബാത്റൂം ആണ
എന്തായത് രാവിലെ ആർക്കും ഫുഡ് ഒന്നും വേണ്ടേ യെസ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ റൂമും കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതാണ് താഴത്തെ നില താഴത്തെ നില ഒന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് വീട് നല്ല രസമില്ല വീട് കാണാനായിട്ട് വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു തുളസി തരയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് മിക്കവാറും സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻ വല്ല ആയിരുന്നിരിക്കണം ഇപ്പൊ അവിടെ ആരും ഇല്ല തുളസി തരയുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ തരേണ്ട ഈ പുല്ല് മറ്റേ നാച്ചുറൽ പുല്ലാണ് കണ്ടോ മറ്റേ പുല്ലല്ല നമ്മുടെ പോച്ചയില്ല നാട്ടിലെ ആ പോച്ചയാണ് അതിന്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് താഴെ മേളിലുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വീട് നല്ല വലിയ സ്ഥലമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എട്ട് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ആ എട്ട് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലത്തിൽ നല്ല ചെറിയൊരു വീട് ഇവിടെ പച്ച വാങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി വന്നപ്പോഴേ ഇത് നോട്ടം ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്ന് നമുക്ക് വൈകിട്ട് പൊട്ടിക്കണം കുറെ മാങ്ങിയുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മാവാണ് കൈസ് താഴെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇവിടെ നാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള കസേര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വരുന്നു അകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കിച്ചൺ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു കിച്ചൺ സെറ്റപ്പ് ഫ്രിഡ്ജും മൈക്രോവേവ് ഓവനും പിന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗവും പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലിവിംഗ് റൂം ഉണ്ട് ലിവിംഗ് റൂമിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു കട്ടിൽ പോലെ കട്ടിൽ കം സോഫയാണ് ഇത് ഇവിടെ വേണം രണ്ടു പേർക്ക് കിടക്കാം ടി വി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് എ സി ഉണ്ട് ആ എന്താ ഇവിടെ കിടക്കാൻ സുഖമില്ല ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം ആണുള്ളത് ഇത് എവിടെയാണ് അബി ഇന്നലെ കിടന്നത് ഇതിനകത്ത് എ സി ഇല്ല പിന്നെ ഇതിനകത്തും വലിയൊരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് ഉണ്ട് ബാത്റൂം ഇവിടെ യെസ് ദിസ് ദ ബാത്റൂം ബാത്റൂം വലുതാണ് റൂമിനെ കാട്ടി വലിയ ബാത്റൂം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് അബി ഇവിടെ കിടക്കുമെന്നാണ് അബി പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഫാമിലി ഔട്ടിങ്ങും ബുടബുടായിരിക്കും അയ്യോ അയ്യോ പിന്നെ ഫുഡ് അടിക്കാനും ഒക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് വ്ളോഗ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ നാളെ കാണാം അപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ഫോർ ദാറ്റ് കിഡിൽ ആൻഡ് വെജ് ഫുഡ് വ്ളോഗ് ടുമോറോ അതുവരേക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ